নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভ দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আমরা যেমনটা এম লক্ষ্মীকান্তের সিরিজ শুরু করেছিলাম আজ তার অষ্টম এপিসোড বা অষ্টম পর্ব আর এখানে আমরা আলোচনা করব ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিয়ে আর এটা ইন্ডিয়ান পলিটি ফ্রম এক্স এম লক্ষ্মীকান্ত থেকে হবে আর এটা সিএসসি বা সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশান যেমন ডাব্লু বিসিএস ইউপিএসসির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে এছাড়াও এসএসসি রেলওয়ে ব্যাংক প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এম লক্ষ্মীকান্তের বই থেকে এখানে ফটো নেওয়া কেননা আমার পিডিএফটা হারিয়ে গেছে সেই জন্য আমি এখান থেকে ফটো নিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রথমে দেখুন প্রথমে এখানে একটি ইনফরমেশান দেওয়া নেই যে যেটা আপনাদের প্রথমেই পড়তে হবে সংবিধান অনুসারে ভারতে একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন তেষট্টি নম্বর ধারা অনুযায়ী সংবিধান অনুযায়ী ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন তেষট্টি নম্বর ধারা অনুযায়ী তাহলে মনে রাখবেন সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি কত নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে পড়েন সিক্সটি থ্রি নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে পড়েন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ হিসেবে এবার চলুন আমরা এবারে জানবো উপরাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচন হয় তার যোগ্যতা কি তার কার্যকাল ও পদচ্যুতি পদ শূন্য হয় কীভাবে কার্য কার্যাবলী এবং তার বেতন অথ প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা জানব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জানব উপরাষ্ট্রপতি ইলেকশান কীভাবে হয় এখানে অনেকটা পয়েন্ট করে জটিল করে দেওয়া রয়েছে আমি একটি থরলিভাবে ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি ভালো করে মন দিয়ে শুনবেন সংবিধান অনুসারে ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতি যেমন আছেন তেষট্টি নম্বর ধারণা অনুযায়ী তেমনই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় একজন উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয় উপরাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচন করে একজন নির্বাচক মণ্ডলী এই নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে মনে রাখবেন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্য অর্থাৎ রাজ্যসভা এবং লোকসভা পার্লামেন্ট কী কী নিয়ে গঠিত রাজ্যসভা বা আপার হাউস লোকসভা বা লোয়ার হাউস এবং দ্য প্রেসিডেন্ট নিয়ে এর মধ্যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ অর্থাৎ দ্য আপার হাউস অ্যান্ড দ্য লোয়ার হাউস নিয়ে এই সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচক মণ্ডলীটি গঠিত হয় এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গোপন ভোটের মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয় প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্ট উভয় কক্ষের মনোনীত সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে না রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মনোনীত সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে না মনে রাখবেন পার্লামেন্টের আপার হাউস বা রাজ্যসভা এবং লোয়ার হাউস বা লোকসভার সদস্যরা কখনোই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচিত মনোনীত নির্বিশেষে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সকল সদস্যই অংশগ্রহণ করতে পারেন মূল সংবিধানে বলা ছিল যে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে যুক্ত অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন আর সংবিধানের একাদশ সংশোধন বা এগারোতম সংশোধন অ্যামেন্ডমেন্ট হয় উনিশশো সালে এই অ্যামেন্ডমেন্টের দ্বারা এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে বর্তমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এই ছিল ইলেকশান এখানে দেখুন এমনিতে এখানে লেখা রয়েছে পয়েন্ট ওয়ানে ইট কনসিস্ট অব বথ ইলেক্টেড অ্যান্ড নমিনেটেড মেম্বার্স অব দ্য পার্লামেন্ট অর্থাৎ পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের নমিনেটেড মেম্বারগুলি আবার দেখুন এখানে একটি পয়েন্ট ইনক্লুড করা রয়েছে যেটা হচ্ছে ইট ডাজ নট ইনক্লুড দ্য মেম্বার্স অব দ্য স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ এতে অবশ্যই পার্লামেন্টের রাজ্যসভা এবং লোকসভা এ দুটি নমিনেটেড সদস্যরাই দুটি কক্ষের নমিনেটেড সদস্যরাই এই নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত করে কিন্তু এখানে বিধানসভার কোনো সদস্যদের জায়গা নেই এখানে বিধানসভার কোনো সদস্যদের জায়গা নেই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখবেন এবারে আমরা যাব কোয়ালিফিকেশান বা যোগ্যতা উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলে কি কি যোগ্যতা লাগে উপরাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর যোগ্যতাগুলি সম্বন্ধে সংবিধানের ছেষট্টি নম্বর ধারাই উল্লেখিত আছে মনে রাখবেন আমি পরে একবার একটা সামানি দেওয়া রয়েছে এম লক্ষ্মীকান্তের বইয়ের পিছনে আমি সেটা বলে দেব উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতাবলি সম্পর্কে সংবিধানের ছেষট্টি নম্বর ধারায় উল্লেখ আছে উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি থাকা দরকার পয়েন্ট ওয়ান ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এক নম্বর পয়েন্ট উপরাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি হতে গেলে দেখবেন ভারতীয় নাগরিক হতে হবে দুই নম্বর বয়স হতে হবে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি হতে গেলে বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর হতে হবে তিন নম্বর পয়েন্ট রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে তার আগে জেনে নিন যে উপরাষ্ট্রপতি হবে সে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হবে যে উপরাষ্ট্রপতি হবে সে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হবে 
তাহলে তিন নম্বর পয়েন্ট রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার পদে যোগ্যতা রাখতে হবে চার নম্বর প্রার্থী হওয়ার সময় বেতনভোগী কোনো সরকারি পদে আসীন থাকা চলবে না এটা কিন্তু ছেষট্টির তিন নম্বর ধারা পার্লামেন্টের মনোনীত সদস্য সমেত কেন্দ্রীয় রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে আইনসভার সদস্য পদ ত্যাগ করতে হয় এই পয়েন্টটা উপরাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ খুবই প্রার্থী হওয়ার সময় বেতনভোগী কোনো সরকারি পদে আসীন থাকা চলবে না ছেষট্টির তিন ধারা সিক্সটি সিক্সের তিন নম্বর ধারা পার্লামেন্টের মনোনীত সদস্য সমেত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত পদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে আইনসভার সদস্য পদ ত্যাগ করতে হয় উপরাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র কুড়ি জন নির্বাচনের দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অন্য কুড়ি জন নির্বাচকের দ্বারা সমর্থিত হওয়া দরকার এবং উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে পনেরো হাজার টাকা জামানত হিসেবে দিতে হয় এটা এদের কোয়ালিফিকেশান এবার আমরা যাব এখানে দেখুন উপরাষ্ট্রপতির লিস্ট দেওয়া রয়েছে আমরা এটা পরে আলোচনা করব এখন না শেষে আলোচনা করে দেব এরপরে দেখুন অথ অফ অ্যাফারমেশান অর্থাৎ অথ অর্থাৎ কি অথ হলো শপথ ভাইস প্রেসিডেন্টের শপথ এখানে দেখুন দুটি পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে টু বেয়ার ট্রু ফেইথ অ্যান্ড অ্যালায়েন্স টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ কনস্টিটিউশনের প্রতি সত্যতা বজায় রাখবে সব সময় এবং আনুগত্য বজায় রাখবে আর দু নম্বর পয়েন্ট দেখুন টু ফেইথফুলি ডিসচার্জ দ্য ডিউটিজ অফ হিজ অফিস তার অফিসের সমস্ত রকম ডিউটি সে সত্য নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এরপরে দেখুন কন্ডিশান অফ অফিস এটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট দ্য কনস্টিটিউশন লেস ডাউন দ্য ফলোইং টু কন্ডিশানস অফ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফিস এখানে দেখুন দুখানা পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে এক নম্বর পয়েন্ট বলছে হি শুড নট বি এ মেম্বার অফ আইদার হাউস অফ পার্লামেন্ট অর এ হাউস অফ দ্য স্টেট লেজিসলেটার অর্থাৎ তিনি বা আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ অর্থাৎ আপার হাউস রাজ্যসভা এবং লোয়ার হাউস লোকসভার কোনো সদস্য নন যদিও তিনি লো রাজ্যসভা বা আপার হাউসের চেয়ারম্যান কিন্তু তিনি কখনোই রাজ্যসভা বা লোকসভার কোনো সদস্য নন আর দু নম্বর পয়েন্ট বলছে হি শুড নট হোল্ড এনি আদার অফিস অর প্রফিট তিনি অন্য রকম ব্যবসায়ী বিভিন্ন রকম প্রফিট যেখান থেকে হবে মানে লাভজনক পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করতে হবে তিনি থাকতে পারবেন না এরপরে বলছে দেখুন টার্ম অফ অফিস তার কার্যকাল এর পরবর্তী একটি পয়েন্ট আছে দেখুন ভ্যাকান্সি ইন অফিস এবং এর আগের পয়েন্ট আছে টার্মস অ্যান্ড অফিস এর আগের পয়েন্টে যেমন ছিল কন্ডিশন অফ অফিস এবং টার্ম অফিস আমি আর একবার ডিটেলসে আলোচনা করে দিচ্ছি অর্থাৎ এর কার্যকাল এবং পদচ্যুতি রাষ্ট্রপতির মতো উপরাষ্ট্রপতিরও কার্যকালের মেয়াদ হলো পাঁচ বছর তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন নির্ধারিত কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগে উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারেন বা পদচ্যুত হতে পারেন সংবিধান লঙ্ঘনের অপরাধে তাকে পদচ্যুত করা হয় উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য আনুষ্ঠানিক ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় না প্রেসিডেন্টের যেমন আনুষ্ঠানিক ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে অপসারণ করতে হয় উপরাষ্ট্রপতির কিন্তু হয় না সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে চোদ্দ দিনে নোটিশ দিতে হয় প্রথমে তারপর উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির বিষয়ে প্রস্তাবাকালে রাজ্যসভায় উত্থাপিত হওয়া দরকার রাজ্যসভার সদস্যদের অধিকাংশ যদি পদচ্যুতির প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং লোকসভা সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানায় তাহলে উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন এই হলো উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল এবং পদচ্যুতি কার্যকাল হলো পাঁচ বছর এবং এইভাবে তাকে পদচ্যুত করা হয় আর আগের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে তার আগে নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় এটি আটষট্টি নম্বর ধারার আন্ডারে পড়ে মনে রাখবেন আগের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় এটি আটষট্টি নম্বর ধারার মধ্যে পড়ে আর একটি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সম্পর্কে জেনে রাখুন উনিশশো সালের চুয়ান্ন চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী আইন বা ফোর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এই অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো বিরোধ বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করে এই দেখুন এটা এর পরের একটি পয়েন্ট আছে 
ইলেকশন ডিসপুট বলে আপনাদের এখানে পেয়ে যাবেন লক্ষ্মীকান্তের বইতে ইলেকশন ডিসপুট বলে আছে এটা আমি এখানে আলোচনা করে দিচ্ছি এখানে কিছু তথ্য দেওয়া নেই যেমন ধরুন চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী আইন বা ফোর্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো বিরোধ বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করবে এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কিত আইন পার্লামেন্ট প্রণয়ন করতে পারে আগের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এটা মনে রাখবেন এটাও কিন্তু ইলেকশন ডিসপুটসের মধ্যে পড়ে আগের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এই নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় সিক্সটি এইট আর্টিকেল অনুযায়ী নতুন উপরাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের আগে অন্তত রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন থাকেন কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে নতুন উপরাষ্ট্রপতি পাঁচ বছর ক্ষমতা দিন থাকেন খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা ইলেকশান ডিসপুট আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী আইন উনিশশো অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো বিরোধ বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করবে এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত আইন পার্লামেন্ট প্রণয়ন করতে পারেন আগের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় আটষট্টি নম্বর ধারা অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন থাকেন সরি নতুন উপরাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন থাকেন আর কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে নতুন উপরাষ্ট্রপতি পাঁচ বছর ক্ষমতাসীন থাকেন এর পরের আগের পয়েন্টে চলে আসে এবার ভ্যাকান্সি ইন অফিস কিভাবে উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয় বিভিন্ন কারণে উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হতে পারে এক নম্বর পয়েন্ট পাঁচ বছরের কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর দু নম্বর পয়েন্ট বাই হিজ রেজিগনেশান বা পদত্যাগ করলে তিন নম্বর পয়েন্ট ওয়ান হিজ রিমুভাল বা পদচ্যুত হলে চার নম্বর পয়েন্ট বাই হিজ ডেথ বা মৃত্যু হলে এরকম কিন্তু হয়েছিল এর আগে মৃত্যু হয়েছিল উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্তের উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়েছিল উপরাষ্ট্রপতি কৃষ্ণকান্ত ছিলেন উনিশশো সাতাশ থেকে দু হাজার দুই পর্যন্ত বার্থ এবং ডেথ এবং তিনি উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল ছিলেন উনিশশো সাতানব্বই থেকে দু হাজার দুই দু হাজার উনিশশো সাতানব্বই থেকে দু হাজার দুই সাল পর্যন্ত আর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট পদশূন্য হওয়ার কারণ নির্বাচন বাতিল হলে বা অন্য কোনো কারণের যোগ্যতা হারালে নির্বাচন বাতিল হলে বা অন্য কোনো কারণের যোগ্যতা হারালে এরপরে আমরা চলে যাব পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশানস পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশানে বলছে দেখুন ভাইস প্রেসিডেন্টসের পাওয়ার নিয়ে দুটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি এক নম্বর হি অ্যাক্স অ্যাজ দ্য এক্স অফিস ও চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা তিনি রাজ্যসভার একজন এক্স অফিসের চেয়ারম্যান হিসেবে আচরণ করতে পারেন বা তিনি যে রাষ্ট্রপতি হবেন কোনো ব্যক্তি ধরুন রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্র সরি উপরাষ্ট্রপতি হলো তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসভার এক্স অফিসের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হবেন আর তার পাওয়ার এবং ফাংশান স্পিকার লোকসভা স্পিকারের সমান হবে এবং তার পাওয়ার লোকসভা স্পিকারের সমান হবে ইন দিস রেসপেক্ট হি রিজেম্বেলস দ্য আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট হু অলসো অ্যাক্টস অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অব দ্য সেনেট আর তার পাওয়ার আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টের মতো হবে যেমন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট সেনেটে বসে আর সেনেট হলো আমেরিকার আপার হাউস দ্য আপার হাউস অব দ্য আমেরিকান লেজিসলেচার আর দু নম্বর পয়েন্ট বলছে দেখুন হি অ্যাক্টস অ্যাজ প্রেসিডেন্ট হোয়েন এ ভ্যাকান্সি অকার্স ইন দ্য অফিস অব দ্য প্রেসিডেন্ট ডিউ টু হিজ রেজিগনেশান রিমুভাল ডেথ অর আদারওয়াইজ অর্থাৎ একজন প্রেসিডেন্ট যখন প্রেসিডেন্টের পদ যখন শূন্য হয় যেমন বিভিন্ন রকম তার রিমুভালের মাধ্যমে রেজিগনেশনের মাধ্যমে ডেথ অর অন্যান্য বিভিন্ন কারণের মাধ্যমে যখন তার পদ শূন্য হয় প্রেসিডেন্টের তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট সেই জায়গাটা দখল করে এটা এর পাওয়ার এরপর আমরা জানবো ইন্ডিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে কম্প্যারিজন বা তুলনা আমরা কীভাবে তুলনা করব তো চলুন দেখা যাক পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি হলেন রাজ্যসভার সভাপতি মার্কিন সংবিধানের অনুকরণে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্যসভার সভাপতি হিসেবেই উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রাথমিক গুরুত্ব প্রতিপন্ন হয় 
শাসন সংক্রান্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ক্ষমতা তার হাতে নেই অনুপস্থিতি অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম হন সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকেন উপরাষ্ট্রপতি এটা কিন্তু মার্কিন সংবিধানের অনুকরণে হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তার পদ যদি শূন্য হয় তাহলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলভিত্তিক হয়ে কাজ করেন এভাবে তিনি সর্বাধিক ছয় মাস রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থাকতে পারেন মনে রাখবেন ছয় মাস রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থাকতে পারেন কারণ রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ছ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় বাষট্টি নম্বর ধারা অনুযায়ী কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরকম ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন না মনে রাখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন না তিনি রাষ্ট্রপতির পদে উন্নীত হয়ে যান যেমন ধরুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির মৃত্যুর পর তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি জনসন রাষ্ট্রপতির পদে উন্নীত হন তাছাড়া মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট মিটিংয়ে কখনো কখনো উপরাষ্ট্রপতিকে আহ্বান জানানো হয় রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদনকালে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির মর্যাদা সুযোগ সুবিধা ও বেতন ভোগ করেন এরপর আসব লাস্ট পয়েন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপ উপরাষ্ট্রপতির বেতন বাট অ্যাকচুয়াল অর্থ হয় লাভ কিন্তু আমরা এটাকে বেতন বলেই জানব দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাজ নট ফিক্সড এনি এমোলিউমেন্টস অব দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন দ্য ইন দ্যাট ক্যাপাসিটি মানে সংবিধান ভারতীয় সংবিধান উপরাষ্ট্রপতির বেতন সম্পর্কে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলে দেননি কিন্তু তিনি রাজ্যসভার একজন এক্স অফিসার চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি তার বেতন ভোগ করেন এবং উনিশ দু সরি দু সালে পার্লামেন্ট তার বেতন ইনক্রিজ করে পঁচাশি হাজার টাকা চল্লিশ হাজার থেকে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকায় নিয়ে যায় অর্থাৎ পঁচাশি হাজার টাকা বেতন তার ইনক্রিজ করে এই হলো তার রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতির বেতন এরপরে বলছিলাম কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমরা বলে দেব যেমন ধরুন তেষট্টি নম্বর আর্টিকেলে ভাইস প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা রয়েছে চৌ চৌষট্টি নম্বর আর্টিকেলে বলা রয়েছে দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট টু বি এক্স অফিসার চেয়ারম্যান অব দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো বলে দেওয়ার বোঝানোর কিছু নেই এই পয়েন্টগুলো আপনারা জাস্ট একবার চোখ বুলে নেবেন পরীক্ষার সময় অপশান দেখলেই মনে পড়ে যাবে কারণ এখান থেকে এম সিকিউ ছাড়া কোশ্চেন আসার চান্স খুবই কম এখান থেকে বড় কোশ্চেন আসবে না এম সিকিউ আসবে তাই এগুলো আপনারা একবার চোখ বুলে নেবেন আর নোটস এবং রেফারেন্সগুলো একবার দেখে নিতে পারেন সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আমাদের আজকের গুরুত্বপূর্ণ সরি আরেকটা কথা কিছুর উপরাষ্ট্রপতি ইম্পর্টেন্ট উপরাষ্ট্রপতি আমাদের বাদ চলে যাচ্ছে এখানে দেখুন উপরাষ্ট্রপতি উনিশশো বাহান্ন থেকে দু হাজার সাল পর্যন্ত একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে এই লিস্টটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে মনে রাখবেন প্রথম দুটি পয়েন্ট পড়তে হবে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উনিশশো বাহান্ন সালে হন তারপর উনিশশো সাতান্ন সালে আবার ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ হন আর দ্বিতীয় তিন নম্বর হল ডক্টর জাকির হোসেন আর এটা কততম বর্তমানে কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ হামিদ আনসারি নয় ভেঙ্কটাইয়া নাইডু আমাদের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটাইয়া নাইডু আর তিনি পনেরোতম উপরাষ্ট্রপতি ভারতের পনেরোতম উপরাষ্ট্রপতি আর মনে রাখবেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের পর দুবার উপরাষ্ট্রপতি হন সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট সেশন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এগিয়ে চলে চ্যানেলকে এবং বেলাইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে সাবস্ক্রাইব করতেই পারেন